രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വാർത്തകൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ന് ലോക ഭൗമ ദിനം ഭൗമ ദിനാചരണത്തിന്റെ അൻപതാം വാർഷികം കൂടിയാണിത് ഭൗമ ലോകം ഇന്ന് ഭൗമ ദിനം ആചരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ആദ്യമായി ഭൗമ ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് അമേരിക്കക്കാർ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത് അമേരിക്കൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഡി ഡി ടി എന്ന കീടനാശിനി വിതയ്ക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സൈലൻസ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഇക്കാലത്താണ് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ വിസ്കോൺസിൽ നിന്ന് യു എസ് പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗേലോഡ് നേഴ്സൺ എന്ന പൊതുപ്രവർത്തകനിലൂടെയാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയും അതിന്റെ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ബാധിച്ച അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ സിയാറ്റിലിലെ ഒരു കോൺഫറൻസിലാണ് ഭൗമ ദിനം എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത് പരിസ്ഥിതിക്കായി നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ അധികാരികളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ രാജ്യം മുഴുവൻ തെരുവിലിറങ്ങി ഭൗമ ദിനം ആചരിക്കണമെന്ന് ലെറ്റ്സൺ ആഹ്വാനം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം വളർത്താനുള്ള ശ്രമമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ച ഭൗമ ദിനം പിന്നീട് യു എസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി ഭൗമ ദിനം ആചരിച്ചതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഭൗമദിന ആചരണത്തിന്റെ തുടക്കം എവിടെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സൈലൻസ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഭൗമദിന ആചരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ഗേലോഡ് നെഡ്സൺ നെഡ്സൺ ഏത് കോൺഫറൻസിലാണ് ഭൗമദിനമെന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊൻപതിൽ സിയാറ്റിലിന്റെ കോൺഫറൻസിൽ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ മണ്ണിനെ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഹിമകവചങ്ങൾ പെർമഫ്രോസ്റ്റ് ആഗോള താപനം അമിത ഖനനം എന്നിവ കാരണം അലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദിമകാല മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് പാളികൾ അലിയുന്നത് മൂലം ഇവ പുറത്തെത്തി ചെയ്യുകയും തത്ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന മീഥയും പോലുള്ള വാതകങ്ങൾ ആഗോള താപനം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ആദിമകാലത്തെ വൈറസുകൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നും ഇവ പുറത്തു വന്നാൽ നാശമാകും ഫലമെന്നും ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്താണ് പെർമാഫ്രോസ്റ്റ് ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ മണ്ണിനെ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഹിമകവചങ്ങൾ തെർമോഫ്രോസ്റ്റ് അലിയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആഗോള താപനം അമിത ഖനനം കോവിഡിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ റേച്ചൽ കാഴ്സൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകം ഡി ഡി ടി മൂലം ബാൾഡ് ഈഗിൾ എന്ന പക്ഷിക്കുണ്ടാകുന്ന വംശനാശത്തിന്റെ കഥ ലോകത്തെ അറിയിച്ചു ഇന്ന് ഭൗമദിനാചരണത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലിയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെയുള്ള കൃത്യതയുള്ള നടപടിയാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന വിഷയം കുറയുന്ന നൈട്രേറ്റ് വികിരണം അന്തരീക്ഷ മാലിന്യത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നായ പി എം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നൈട്രേറ്റിന്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിലെ തോത് ജനുവരി അവസാനം മാർച്ച് അവസാനം നൈട്രേറ്റിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം ഹൃദ്രോഗം സ്ട്രോക്ക് ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് നൈട്രേറ്റുകൾ സൈലൻസ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവാരാണ് റേച്ചൽ കാഡ്സൺ റേച്ചൽ കാഡ്സൺ സൈലൻസ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഏത് പക്ഷിക്കുണ്ടാകുന്ന വംശനാശത്തിന്റെ കഥയാണ് ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് ബാൾഡീഗിൾ ബാൾഡീഗിൾ എങ്ങനെയാണ് വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയത് ഡി ഡി ടിയുടെ ഉപയോഗം മൂലം ഭൗമ ദിനാചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കാരണമായത് ഏത് പുസ്തകമാണ് സൈലൻസ് സ്പ്രിംഗ് ഹൃദ്രോഗം സ്ട്രോക്ക് ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ നൈട്രേറ്റുകൾ ഭൗമ ദിനത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ കുറച്ച് നായികമാരെ പരിചയപ്പെടാം ഗ്രേറ്റ മാത്രമല്ല മറ്റു ചിലരും കൂടെയുണ്ട് ഹെലേന ഗോലിംഗ ഇക്വഡോറിലെ ഈ പതിനെട്ടുകാരി ആമസോൺ മേഖലയിലെ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയായി ആമസോണിലെ സരയാഗു വംശജയാണ് ഹെലേന ഈ വിഭാഗക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം ഖനന മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ര ഹിർസി യു എസിൽ നടന്ന യൂത്ത് ക്ലൈമറ്റ് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ അമരക്കാരിയാണ് പതിനേഴുകാരിയ ഇസ്ര ഹിർസി റിതിമ പാണ്ഡേ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രളയത്തിൽ സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ കണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയായതാണ് പതിനൊന്നുകാരിയായ റിതിമ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ സമ്മിറ്റിൽ അംഗമായിരുന്നു റിതിമ ലിസിപ്രിയ കാങ്കുജം മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ലിസിപ്രിയ കാങ്കുജം രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധേയായത് കാലാവസ്ഥാ നിയമം നടപ്പാക്ക
ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ സമ്മിറ്റിൽ അംഗവുമായിരുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഋദ്ധിമ പാണ്ഡേ രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ ട്യൂൻബർഗിനൊപ്പം മഡ്രിഡിൽ നടന്ന യു എൻ കലാവസ്ഥ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്ത മണിപ്പൂര് മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ലിസി പ്രിയ കാങ്കുജം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് യു എൻ അവാർഡ് ലഭിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക സി എ ബസ്റ്റീഡ സിൽവർ ലൈൻ അലൈൻമെന്റ് ആയി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വേഗ റെയിൽപാത സിൽവർ ലൈനിന്റെ അലൈൻമെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വേഗ റെയിൽപാതയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് സിൽവർ ലൈൻ വൈറസിനെ ഉണർത്തുന്ന കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പിറന്നതിൽ പിന്നെ ലോകം മൂന്ന് മഹാമാരികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് സാർസ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പന്നിപ്പനി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് യുദ്ധങ്ങളിലും ആക്രമണങ്ങളിലും കൊല്ലപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഏറെ ആളുകൾ ഈ വൈറസ് ബാധകൾ മൂലം മരിച്ചു എച്ച് വൺ എൻ വൺ പടർന്നത് മെക്സിക്കോയിലെ പന്നി ഫാമിൽ നിന്നാണ് ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് മേഴ്സ് രോഗവും കുരങ്ങ് പന്നി എന്നിവയിൽ നിന്ന് എബോളയും വെസ്റ്റ്നൈലും സിക്കയും കുരങ്ങ് പനിയും നിപ്പയും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു മഹാശക്തനായി വൈറസ് ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളെ ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി പല രോഗാണുക്കളും നേടിക്കഴിഞ്ഞു പലതും ലോക ജനതയെ തന്നെ അടിച്ചിടാൻ ശേഷിയുള്ള അസാമാന്യ വൈറസുകളായി സൂപ്പർ ബഗ്സ് ആയി മാറുന്നു അവയെ ചെറുക്കാൻ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളോ ആന്റിവൈറൽ മരുന്നുകളോ കണ്ടെത്താനാവുന്നില്ല ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എ എം ആർ എന്നാണ് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം അറിയപ്പെടുന്നത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും എ എം ആറും ചേർന്നാൽ മനുഷ്യനെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണി ഉയർത്താൻ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പടർന്നു പിടിച്ച മഹാമാരി സാർസ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കോവിഡ് മെക്സിക്കോയിലെ പന്നി ഫാമുകളിൽ നിന്നും പടർന്നു പിടിച്ച മഹാമാരി എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഒട്ടകത്തിൽ നിന്നും പടർന്നു പിടിച്ച മഹാമാരി മേഴ്സ് രോഗ എന്താണ് സൂപ്പർ ബഗ്സ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളെ ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി നേടിയ അസാമാന്യ ശേഷിയുള്ള വൈറസുകളെയാണ് സൂപ്പർ ബഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എം ആർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒട്ടാവയിലെ നഷ്ടത്തിന് അറുപതാണ്ട് വിദേശ മണ്ണിൽ ജോലിക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ ശങ്കരപിള്ളയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് അറുപത് വയസ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപതിന് കാനഡയിലെ ഒട്ടാവയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ഓഫീസിനുള്ളിൽ കനേഡിയൻ പൗരത്വമുള്ള യൂഗോസ്ലാവിയൻ വംശജന്റെ വെടിയേറ്റാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വയസ്സിൽ ശങ്കരപിള്ള മരിച്ചത് വിദേശത്ത് ജോലിക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് കെ ശങ്കരപിള്ള അദ്ദേഹം എവിടെ വച്ചാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കാനഡയിലെ ഒട്ടാവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് വിളി വരും മറുപടി നൽകുക കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളുമായി ടെലിഫോൺ സർവേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നെന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മൊബൈൽ നമ്പറുകളിലേക്കും ഫോൺ കോൾ എത്തും നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ ആണ് സർവേക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന സർവേക്കുള്ള നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വ്യവസായ പ്രതിസന്ധി ജൂണിനപ്പുറം പോകുമെന്ന് അസോചം ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലമുള്ള വ്യവസായ തകർച്ച നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്ന് വ്യവസായ ചേംബറുകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ അസോചം വ്യവസായ ചേംബറുകളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് അസോചം മിച്ചമുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യം ഉപയോഗിച്ച് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ കേന്ദ്രം രാജ്യത്തെ ഗോഡൌണുകൾ മിച്ചമുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യം ഉപയോഗിച്ച് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിക്കാൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചു ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എഥനോൾ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാനും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ പെട്രോളിൽ തളർത്താനുമാണ് പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ അധ്യക്ഷനായ ദേശീയ ജൈവ ഇന്ധന കോഓർഡിനേഷൻ കമ്മി സമിതിയുടേതാണ് തീരുമാനം ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിൽ നിന്നും സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു എഥനോൾ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ പെട്രോളിൽ ചേർക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വസ്തു എഥനോൾ പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നേറ്റം ഒറ്റക്കെട്ടായി കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊക്രിയാൽ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറുന്നതായി കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രി ആരാണ് രമേശ് പൊക്രിയാൽ ഒരു സ്പോർട്സ് വാർത്ത ശ്രീലങ്ക മുൻ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക
തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ കരളിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ബോക്സർ ഡിങ്കോ സിംഗിനെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സ നൽകുമെന്ന് ബോക്സിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു നാൽപ്പത്തൊന്നുകാരനായ ഡിങ്കോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ബാങ്കോക്ക് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്വർണം നേടിയിരുന്നു അർജുന അവാർഡും പത്മശ്രീയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ബാങ്കോക്ക് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്വർണം നേടിയ ബോക്സിംഗ് താരമാരാണ് ഡിങ്കോ സിംഗ്